प्रचलित कार्यक्रम के स्वात नानु हरिश् मुल के दिन अंतर्जाल अव बहुत व्यापक बड़के प्रतियो आगे अंतर्जाल अव वाट्स आगे फेसबुक आगे अथवा सैबर आगे तम मेल चेक आगे सरकार योजने अंतर्जाल अड़क अंश बैल के बरता नोड़ स्मार्ट कॉड अंत बन तदन आधार अंतर्जाल अंतर्जाल विचार आतंक आतंक चर्चा विशेष रवींद्र नायक नम जो कुड़पी बंद कार्यक्रम जॉन आगे इवर बीजेपी उत्तर मंडल कार्यदर्शियों कुड़प ब्रह्मकलश समितिया कूड़ा प्रधान कार्यदर्शिया सामाजिकवा कार्य बहला कार्य हिरीय वकील इपत् वर्ष इवर वृत्तियों कूड़ा कानून अरी कूड़ा इवे बहुत इलाल विचार ना गमनिकवत कार्यक्रम याकंद्रेवती कार्यक्रम बहुत सूक्त वाद मार्गदर्शन कूड़ा कार्यक्रम रवींद्र नायक कार्यक्रम के स्वागत नमस्कार ना ना गमन अंतर्जाल बहुत प्रश्न कड़े आतंक जन दिन निजवा इतचीन दिन ना यूज बेटी नमें नावे समस्या तुम्हारू बहुत प्रामुख्यता उदाहरण के वो कल का मोबाइल युग इला खाली पेपर न युग इत अदेनो हिरीवर मतु साधारण प्रचलित गति पेपर अथवा पुस्तक साहित्य अथवा मोबाइल ऐन कंपारीजम हेतार अंतर पेपर हेतदे तले तग्सी नोद नहीं तले तग्सी नोद नानु नि तले एंते बट अदे मोबाइल हेतदे तले तग्सी नोड़ नानु नि तले एंते विचार यु अपट सत्य मोदी काल पेपर साहित्य पुस्तक ओदिक गोजी याद किरीकिश को देश दौड़ दौड़ मनुष्य दौड़ दौड़ साहिति दौड़ दौड़वर अत्युन्नत हेल्दू हिंदू हे सांस्कृतिक मणी बेदू नावेलू वे एव भावन बंद बंद पुस्तक पुस्तक ज्ञान को ज्ञान भंडार तुम्बे मोबाइल एनवंतु साधन निम्हे गए आ मोबाइल बरदिंत मोदल टी वि बे आ टी विदेन नान जग जनर जगत मूर्खतन कड़क ओयुते अंतर साधारण मोदी ना टी वि मध्यम कूतको नोड़ती है नमें बेरे ये चलन वलन ये इंट्रेस्ट इतना कड़मे अदिंत मदल जनसाम धार्मिक क्षेत्र भजने कार्यक्रम मुखर सांघिकवा सेरक इंत विचार बेहतर अध्ययन माता अथवा मोदले पेपर यारो तोर एला जनर कूतको ओद महत्व ज्ञान भंडार तुम्बिक हर पर्थित ऐन युग दी प्रतियोरीकरण बेलू बे व्यवस्थे तम सदुपयोग के बड़सकोदिंता दुर्पयोग के बड़े अंदर समय प्रज्ञे उपयोग शक्ति नमल वाट्सअपेसबुक इतर यदे 
ಅದು ನಮ್ಮದು ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಲೈಫ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕಿಂತ ಬಳಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಒಂದು ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಏನೋ ಇದು ಜೋಳ ಅದು ನೋಡಿ ಸ್ಫಟಕ್ಕನೆ ಆಗಿ ಇದಾಗಿ ಏನೋ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅದು ನೋಡಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ರ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಡಿಕ್ಟ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸಾಧನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಯಾರೋ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಯಾವರು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಲೇ ಇದ್ರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇವತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಜನಗಳು ಮರೀತಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬೈಕ್ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ರ್ಯಾಷನ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಡಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಸತ್ತೊಗೊಂಡ ಆ ಎರಡು ದಿವಸದ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದ ನಂತರ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಅವನ ಸ್ಪೀಡ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅವನು ಎಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಇದು ಸಹ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಇದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಇದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಮತ್ತು ಈ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ಈ ಈಗಿನ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದು ತಲೆ ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಚತುರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಸ್ ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದಾಗ್ತದೆ ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಮದುವೆಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಓ ಟಿ ಪಿ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಲಫ್ಟೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಲವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಅದೂ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಇದು ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಚಾಪೆ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ರಂಗೋಲಿ ಹತ್ತು ಅಡಿಗೆ ನೂರುವವರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ನೋಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ನಂಬರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎ ಟಿ ಎಂ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಿಸಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಇರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದವು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಜಾನತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಳಿತುಗಳಿಗೂ ಇದು ಒಳಿತು ಅಂತ ಕಾಣಿತು ಕೆಡುಕು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಡುಕು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾರೋಬ್ಬ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮಿಗೆ ಠಾಣೆಯು ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು ಇದೀಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗತ್ತೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿತ್ತು ತದನಂತರ ತದನಂತರ ಅದು ಬದಲಾಯಿತು ಓಕೆ ಆದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರೊಬ್ಬನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಜುವಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅವನ ಮಾನಹರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹಲವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ತವೆ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಶೋಭಾಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾನವೀ
ಯಾರು ತಾನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಲೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಇದೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವನನ್ನು ಬೆನ್ನಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಕಾನೂನು ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಈ ಮತ್ತೆ ಜನಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅದೊಂದು ಎಡಿಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಜೂಜು ಆಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಆದ್ರೆ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪುರುಸೋತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಬೇಡದ ನೋಡುದ್ರಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳಬೇಕು ಮನೆಯವರು ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂಚೂರು ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ಈ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬೈಸ್ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ ನಾವೇ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರು ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಈಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪುರುಸೋತಿರುವಾಗ ಅವ ಯಾವುದನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಕೈಗಳು ಹೊಸ ಕೈಗಳು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಏನೋ ಯಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಳುವ ಇರುವ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ನೋಡಿ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಟಿ ವಿ ನೋಡುವಂತಲ್ಲ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತಹ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಂಥದ್ದ
ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳ ಕಳೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪೋಷಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ತಾಯಿಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಅರಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಾದಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಅದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾದು ಕೂತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಜೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುರುಸೋತಿಲ್ಲ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೌದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಮಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸಂಜೆ ಬರ್ತೇವೆ ಆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹೊರಗಿನದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೌಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳಿಸದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡದ ಹೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೂ ಅಂತ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸಿನ ಥರ ನೋಡಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಸನ ಈ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದುವೆ ಅದೇನೋ ಮೊದಲೊಂದು ಇದು ಇತ್ತಂತೆ ಏನೋ ಆ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಇದಾಡಿಸೋದು ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪುರುಸೋತು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ 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 ಹೌದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಟ ಆಡಿ ಆಡಿ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎಂಥ ಎಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡುವವರು ಅದನ್ನು ತೆಕೊಡುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಹ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಆಟ ಆಡುವವರು ಆಟ ಆಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನೋ ಹೊಸತ್ತು ಗೇಮ್ ಏನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೌದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಅದು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಅನ್ನೋ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಅದು ಧರ್ಮ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇರಲಿ ನೀವು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಇರಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಗುರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳೇ ಸತ್ಯ ಈ ಮೊಬೈಲೇ ನನ್ನ ಜೀವನ
ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಖಾಲಿ ಓದಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸರಿ ಕಲಿಬೇಕು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸರಿ ಕಲಿಬೇಕು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಅವಳು ಬೇಡ ಬರೋದು ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅವಳು ಕಲಿತಾ ಇರಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಒಂದು ಭಜನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೇವಲ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಸ್ತು ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ತಗೊಳ್ಳುವವಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಬಂತು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಫೈಲ್ ಆದವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು ಉಂಟು ಅವರು ಧೈರ್ಯವಂತರು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾ ಈ ಸ್ಮರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನಲವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ಆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಓ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಇವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಇಂಥದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಇವ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗ ಆಗಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಜೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕ ಆಗಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವ ಮಗನಿಂದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವ ದೊಡ್ಡದಾದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಮಾಯಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಭಾವನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ನಾವು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದುವರಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ನನಗೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತೆ ಎಸ್ ಆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವರ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವರ ಮಗ ಏನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಪಾಪದ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೂ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವವನ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವವನ ಅಂತವರ ತಾಯಿ ಈಗಲೂ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರಗಳು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗುರುವೇ ಅದೇ ಏನು ಬೇಕಂತ ಕಲಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಹೇರ್ತಾಳೆ ಹೆತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾಳೆ ಈ ಬೆಳೆಸಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಆ ವೃದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ತಾಯಿಯ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು ನಾವು ಆ ತಂದೆಯ ಋಣವನ್ನು
ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೊಂದು ಅರ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮೌಲ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ತರಬೇಕು ಈ ಮೌಲ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೌಲ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೇಡ ಎಲ್ಲವೂ ಮೊದಲು ತಾಯಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ತಂದೆ ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ಯಾಕೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮೊಬೈಲೇ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರಲು ಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಯೋವೃದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಹರೆಯದ ಒಂದು ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೇಳ್ತದೆ ಲವ್ ಜಿಯಾತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖಪಟವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಎಲ್ಲಿಗ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜಗಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏನು ಮೂಲ ಇದೆ ಏನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಒಂದು ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ದುರಂತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗುವುದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಎಸ್ ಅದು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಾನೂನು ಇತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ದಾಟಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಟ್ವಿ ಆ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ತಂದದ್ದು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಾನೂನಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಅವರು ಪ್ರಾಯಸ್ಥಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲ ಚಂಚಲವಾಗಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಿಂದ ಅವರು ತುಂಬ ಬೆರೆತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರ್ನ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಟಕಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀನು ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಳಂತಾದ್ರೆ ಅವಳ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಮೇಜಾರಿಟಿಯನ್ನ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ತ
ಈ ಲವ್ ಜೆಹಾದ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಮಾಜ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಇರಬಹುದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇರಬಹುದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಫಿದಾವಿತನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ ಅದರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳನ್ನು ಮತಾಂತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳತ್ರ ಅವಳನ್ನು ಐ ಸಿ ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದೇ ನೋಡಿ ಈ ಜನಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದೇ ತಪ್ಪು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೋವಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮುಗಿದೋಗ್ತದೆ ಮುಗಿದೋಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ 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 ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಿದರೆ ಇದು ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು ಮುಗಿತಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಂಗಡದಿಂದ ನಾವು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಆ ಎದುರಿನ ಪಂಗಡದವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅವರನ್ನು ನಾಳೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವನ್ನು ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಇತರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂಥ ಮಾತು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಇವತ್ತು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು
ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳು ಕೂಡ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುಗಳು ಆಧಾರ್ಗಳು ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದು ಅದರದೇ ಆದ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡುದು ನೋಡಿ ಅದೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ನ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಆರೋಪ ಈಗ ಕ್ರೈಮ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೈಮ್ಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಇನ್ಯಾವುದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾವೇನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದಂಥ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚೈನಾವನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಕಿದಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಜವಾಗಲು ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾವು ಹಂತದವರೆಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಸಿನ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವರು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಜನಗಳ ಹುಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ದೇವರು ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವೀಯತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಯುಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತು ನಿಜವಾಗಲು 
ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೈನಿಕರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬರುವಂತಹ ದೀಪ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೈನಾ ಮಾಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಹೌದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ದೀಪಾವಳಿ ಚೈನಾ ಆಚರಿಸ್ತದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಚೈನಾ ಆಚರಿಸ್ತದ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ದೀಪಾವಳಿ ಅವರು ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಕರಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹದಿಮಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವರದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಚೈನಾ ನಮಗೆ ಏನು ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೈನಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಯುವ ಸಮಾಜ ನಶಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ಆಯಾಯ ಧರ್ಮದವರು ಅವರವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ ಇದೆ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂಚೂರು ಬದಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟ ಆಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆಟಗಳಾದಂತಹ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇಡದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಾರಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ನಾವು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾದಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಎನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೊನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಅದು ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೀವು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲೆ ತಗ್ಗುವಂತೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮನರಂಜನೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇ